नमस्कार दोस्तों एक बार टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूं चंदन कुमार दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारा बेटा फिश के बारे में दोस्तों ये बेटा फिश को हम अलग और एक नाम से जानते हैं जिसको हम फाइटर फिश भी बोलते हैं दोस्तों तो इस फिश को रखने के लिए मतलब फाइटर फिश को रखने के लिए आपको बहुत सारे चीज़ें जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो सारा जो डिटेल्स है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश किया हूं तो आप सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगा ठीक है तो आज पहली बार दोस्तों आज हम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल का आएगा ना उसको दबाकर नोटिफिकेशन को एनाबल कर लीजिएगा तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों वो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो को देख सके ठीक है तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों ये बेटा फिश को रखने के लिए या फाइटर फिश को रखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जरूरी है पहली तो दोस्तों आपको बता दूं आपका टैंक का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है टैंक का साइज आपका जो है वो कोई भी आप रख सकते हैं राउंड रख सकते हैं सर्कल आपका जो आते हैं मतलब रेक्टेंगल आते हैं वो रख सकते हैं या तो स्क्वायर जो आता है वो भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसमें पानी जो होना चाहिए वो मिनिमम तीन गैलन होना चाहिए और सबसे बेस्ट पानी होना चाहिए दोस्तों वो मैं आपको बता दूँ तो पाँच से दस गैलन पानी होना चाहिए जो एक गैलन होता है दोस्तों वो होता है आपका थ्री लीटर तो मिनिमम तीन गैलन मतलब आपको पकड़ लीजिए आपका दस लीटर के आसपास आपका एक्वायरिंग में पानी होना चाहिए जो कि मिनिमम पानी होना चाहिए और पाँच से जो दस गैलन जो एक्वायरिंग होती है दोस्तों उसमें आप जैसे 30 गैलन के आसपास का पानी हो या 40 गैलन के आसपास पानी हो तो ये सबसे बेस्ट होती है ठीक है लेकिन 3 गैलन में भी आप इस फिश को रख सकते हैं और हम एक क्वेश्चन आता है दोस्तों क्या ये नैनो टैंक में रह सकते हैं ये फिश तो बिल्कुल दोस्तों नैनो टैंक में ये फिश को आप रख सकते हैं बिल्कुल ठीक है आप चलिए दोस्तों आप पानी अब तो पता चल गया आपको कि कितना बड़ा आपका टैंक होना चाहिए कितना पानी होना चाहिए इसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम होता है मैंने देखा ये जो छोटे छोटे जो बेटा फिश के जो टैंक्स आते हैं छोटे छोटे बहुत छोटे टैंक्स आते हैं या बाउल आते हैं या छोटा सा एक ग्लास आता है आप देखिएगा मेरे यहाँ पर वीडियो में जो दिखाई दे रहा होगा तो ये होता क्या दोस्तों इसमें क्या है आप एक लॉन्ग टाइम तक ये फिश को नहीं रख सकते हैं तो ये फिश क्या होता है कुछ टाइम के बाद जो है ये मर जाते हैं तो आपको लगता है कि यार यार मेरा फिश को क्या हो गया फिश मर गया है लेकिन एक्चुअल में जो है आपको जितना स्पेस चाहिए होता है या जितना पानी चाहिए होता है एक फिश को उतना सफिशेंट पानी आपके पास नहीं हो पाता या उतना टैंक आपके पास सफिशेंट नहीं हो पाता जिसकी वजह से आपका फिश मर जाता है ये भी एक रीज़न होता है दोस्तों ठीक है आप चलिए आप पानी का आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए टेम्परेचर जो है आपका पानी का वो आपका ट्वेंटी से लेकर थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड का आपका पानी होना चाहिए आपका मैंने पानी का टेम्परेचर होना चाहिए दोस्तों और आपका जो पानी का जो पी वैल्यू है वो आपका जो है सिक्स से लेकर एट तक चाहिए और जो पानी का हार्डनेस है दोस्तों वो आपका 5 से लेके 35 तक होना चाहिए आप चलिए बात करते हैं दोस्तों हम जो ये टेम्परेचर मैंने आपको बताया ये नॉर्मल टाइम पे टेम्परेचर है जिस टाइम पे ये फिश जो मतलब बच्चे पैदा करते हैं या जिस टाइम पे ब्रीडिंग होती है उनका उस टाइम पे जो है दोस्तों छब्बीस से अट्ठाईस डिग्री जो आपका पानी का टेम्परेचर है वो होना चाहिए जो भी मैं बता रहा हूँ टेम्परेचर ये डिग्री सेंटीग्रेड में है दोस्तों ठीक है आप चलिए हम बात करते हैं दोस्तों इस फिश को आप रखेंगे तो आपका वाटर का जो मूवमेंट है वो क्या होना चाहिए वाटर का मूवमेंट बिल्कुल आपका वीक होना चाहिए मतलब बहुत धीमा होना चाहिए तभी जाके ये फिश को रखेंगे तो जो है ये मतलब क्या है एक फिश बहुत छोटी फिश होती है और इनकी फिन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती बड़ी है तो इसलिए क्या होता है ये वाटर का मूवमेंट ज़्यादा होगा तो आपका जो मतलब फिश है उसको क्या है बहा के ले जाता है तो इसलिए क्या है आपका वाटर का मूवमेंट कम होगा तो ये फिश जो है प्रॉपर तरीके से स्विम कर पाएंगे या प्रॉपर घूम पाएंगे ठीक है अब ये फिश जो है एक छोटी टैंक में रहते हैं तो इस फिश कहाँ पे रहते हैं तो ये मतलब एक टैंक में कहीं पे भी रहते हैं तो नीचे और बीच में या तो ऊपर ये कहीं पे भी घूमते रहते हैं हमेशा तो ये फिश छोटी फिश है छोटी टैंक में रहते हैं तो इसलिए क्या है इनकी मूवमेंट ऑल होती है मतलब सारे जगह होता है दोस्तों अब चलिए हम बात करते हैं इस फिश को रखेंगे तो आप खाना क्या खिला सकते हैं दोस्तों खाना आप कुछ भी खिला सकते हैं कुछ भी का मतलब जो हमारा मार्केट में जो फूड्स अवेलेबल होती है फिश फूड उसको आप खिला सकते हैं उसमें आपको एक आता है दोस्तों जो फ्लैक फूड बोलते हैं और एक पैलेट फूड बोलते हैं ये दोनों आप खिला सकते हैं दोस्तों पैलेट फूड जो नॉर्मल आपका बेटा फिश के लिए छोटे छोटे पैलेट्स फूड आते हैं ना उसको आप खिला सकते हैं जिसको हम टैबलेट फूड भी बोलते हैं आप चलिए इसको और भी कुछ खिला सकते हैं जिसको हम लाइव फूड बोलते हैं दोस्तों लाइव फूड में छोटे फिश जो होती है उसको खिला सकते हैं छोटे जो स्ट्रिम्प होते हैं उसको खिला सकते हैं जो कि हम छोटे जिसको झींगा बोलते हैं ना छोटे छोटे उसको भी आप इनको खिला सकते हैं लेकिन ये जो है एक कुछ कुछ डाइट में देख सकते हैं लेकिन नॉर्मल टाइम में जो है पैलेट फूड आप इनको खिलाइए ठीक है आप फीडिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें दोस्तों फीडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आप दिन में कितने टाइम खाना देते हैं और जो खाना देने का जो अंतर है मतलब जो डिफरेंस है कितने कितने समय के अंदर आप खाना दे रहे हैं वो भी एक मेन फैक्टर
तो दोस्तों हम बात करते हैं वाटर चेंजेस के बारे में तो ये फिश को रखने के लिए आपको मैंने सारा चीज़ें बता दिया अब आपका जो पानी है उसको आप चेंज कब करेंगे दोस्तों पानी छोटे टैंक है तो आप गंदा जल्दी हो जाएगा तो होता क्या आपका पानी जो है पच्चीस आप चेंज कीजिए मतलब जितना भी आप पानी रखे हैं आप सपोज कर लीजिए तीन गैलन पानी रखें तो उसका पच्चीस पानी जितना भी हो रहा है उतना पानी आप चेंज कीजिए वो भी वीकली ठीक है लेकिन आपका पानी का जो ज़्यादा पानी चेंज आप क्या करेंगे पानी आपका गंदा हो गया तो आप सीधा सीधा सारा पानी चेंज करके एक साथ में नया टैंक में सेटअप मत कीजिए क्योंकि आपका पानी का जो कंडीशन है ना वाटर कंडीशन में केमिस्ट्री जो होती है वाटर का वो सारा बिगड़ जाता है उसकी वजह से आपका फिश जो है वो भी मर सकता है दोस्तों तो इसलिए पानी पच्चीस से ज़्यादा चेंज मत कीजिए ठीक है अब चलिए बात करते हैं इस फिश का साइज कितने बड़ा होता है दोस्तों ये फिश एक्चुअल में तीन जो इंच होता है दोस्तों उतना बड़ा होता है मतलब आपको बता दूँ सात सेंटीमीटर तक ये जो फिश है आपका बड़ी होती है और इनकी लाइफ के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका लाइफ जो होती है वो करीबन दो से तीन साल होती है होम इक्वायरी में तो नॉर्मल आपका होम इक्वायरी में जो होता है उसमें दो से तीन साल ही जिंदा रहते हैं लेकिन आपका केयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है इनका लाइफ भी दोस्तों ठीक है अब चलिए दोस्तों इस फिश के साथ आप कौन कौन सी फिश को ऐड कर सकते हैं दोस्तों ये एक फिश जो होती है ये आपको बता दूँ एक फेट मतलब फाइटर फिश होती है दोस्तों मतलब ये हमेशा क्या करते हैं एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं तो इसीलिए जो है इनके साथ आप एक फाइटर फिश को एक छोटे टैंक में रखेंगे तो ही बेहतर है लेकिन इनको पेयर रखेंगे तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन क्या आप एक मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको एक छोटे टैंक में आपका एक अभी इक्वेरियम का हॉबी स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास एक फिश होना चाहिए ऐसे आप सोच रहे हैं तो आपके पास एक छोटा टैंक ला के आप एक जो ये फिश को जो बेटा फिश को या जिसको फाइटर फिश हम बोलते हैं को आप लाके बिल्कुल भी रख सकते हैं ठीक है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा देना तो आज के लिए इतना ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद